ಯಾರು ಕಾಶ್ಮೀರ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಲಮತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾಕಂದರೆ ನೀಲಮತ ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗದೆ ಋಷಿ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮತ್ತು ಜನ್ಮೇಜಾರಾಯನ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಮತಾಂತರಗಳು ನಡೀತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದರು ಇತರೆಯವರು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಿಂದೂಗಳು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಿರೋ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಮತಾಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿರಬೇಕು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಲಿದಾನಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಮಕ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಅವರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪರದ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಈಗ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸರೋವರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸತೀಸರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಸತಿ ಮತ್ತು ಶಿವ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನು ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪರು ಅವರಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸತೀಸರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅದು ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಜಲೋದ್ಭವ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಜಲರಾಕ್ಷಸ ಅವರು ಈ ಹದಿಮೂರು ಸಂತಾನಗಳು ಏನಿದ್ದು ಇವರು ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂತಾನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಸರೋವರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ವರಾಹ ಮುಖ ಅಂತ ಕಣಿವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ವರಾಹ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಈಗೇನು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ವರಾಹ ಮುಖ ಅಂತ ಈ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಆಕಾರದಕ್ಕೆ ಶೇಖರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಶ್ಯಪ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಈಗ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅದರ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನೇನು ಅರ್ಧ ಸರೋವರ ಬಲಿದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರಸ್ವತ ನದಿ ತೀರದ ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಡಿತರ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಕಶ್ಯಪರ ಮೈರ ಅಂದರೆ ಬಲಿದಾದ ಒಂದು ಸರೋವರ ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರ ಕಶ್ ಕಶ್ಯಪ ಪುರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರ ಮುಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾರ ಕಾಶ್ಮೀರ ನಾವು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಿಪಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಶಾರದಾ ಅಂತ ವೇದ ಪೀಠಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದು ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾಶ್ಮೀರನೇ ಶಾರದಾ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 
ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಶಾರದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲೊಂದು ತೀತ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಹೋದ ಶಾರದಾ ಪಂಚಲು ಹೋದ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಂತರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಮಿತ್ರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಕುರುತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ಇರೋದೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಆಗಲೇ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಂದು ಶರತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಕುರುತ್ತಾಳ್ವಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೋರ್ಡ್ರು ಸೊ ಇವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಜೋರಾಗಿ ಓದೋದು ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಅವರು ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿ ವುಡ್ ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ದೂದಿನ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇದು ಯಾರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇದೇ ಥರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬಳು ಸಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಲಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಈ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಲಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಿಗೂ ಬಹಳ ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿದು ಆಮೇಲೆ ಲಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಿದು ನಾವು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲಾಲ್ ದೇಡ್ ದೇಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ವಿವಾಹ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಶಿವನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಈ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಂದರಿಷಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಅವರ ರಚಿತ ಕವನಗಳನ್ನು ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ನಂಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೀಲಮತ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರಿತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಹಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ ಬರೆದು ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಎಮ್ ಎ ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಥರ ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊರಬಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಬಿಲ್ಲಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಈಗಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜನ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಚರಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಿಂದೂ ರಾಜರು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಆಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮೂವತ್ತ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರಾಜರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗೆ
ಅಥವಾ ರಾಜ ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪಡೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಲೋಹರಾಣರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮೋಸದಿಂದ ರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಿಂಚನನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಯುವಕ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಬೌದ್ಧರು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೋಸದ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭದ್ರತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅವನೇ ಕೊನೆಯ ಹಿಂದೂ ರಾಜ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೋಹರಾಣರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರವೇಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡೌನ್ ಸೌತ್ ಈಗಲೂ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಲವಾರು ವರ್ತಕರು ಗುಜರಾತಿ ಮೂಲದ ಥಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಅವರು ಸರ್ನಾಯ್ ಆ ವರ್ತಕರು ಆ ಒಂದು ವಂಶದ ಪೀಳಿಗೆ ಇವರು ಬಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾತಿಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಥಕ್ಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವರ್ತಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ಲಿ ದೇರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸೊ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾತ್ಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯವಾಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮಗ ಲಾಲ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಥಕ್ಕರ್ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರಾಸೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಆದರೆ ಇವನು ಮೀನಿನ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಇವರ ಒಂದು ಸಮೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಥಕ್ಕರ್ ಕಾತ್ಯವಾಡದಿಂದ ಹೋಗಿ ಕರಾಚಿಗೆ ನೆಲೆಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿ ಜಿನ್ನ ಅಂತ ಜಿನ್ನ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಸಣಗಲು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನರ್ಪೇದ್ ಲಾ ಸಣಗಲು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಜಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಳು ಟೈಟಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ವಂಶದವರು ಪರಂಪ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅದೇ ವಂಶದ ಕೊಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತಾಂಗ ಮತಾಂಗ ಮತದ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಈ ಜಿನ್ನ ಈ ಜಿನ್ನ ಇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲಾಯರ್ ದಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಕಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಸಿಗಾರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಷಿದ್ಧವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೇನು ರಾಜಕೀಯ ದಂಡೆನೇ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಇ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲಾಯರ್ ಟು ಸೊ ಇವನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಹೀಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನ ನಲವತ್ತರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಜಿದ್ದು ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟರ್ ಫಾರ್ ವಿನ್ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅವಾಗಲೇ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದು ಅವನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆರಳಿಸಿದಂತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಹಠವನ್ನು ಅಂತೂ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿನೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನೆಹರೂನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಉಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸಾ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೀತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು ಭಾಳ ಜನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಆವಾಗ ಭಾರತ ಭಾರತದ ಟ್ರೆಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉದಯಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಕ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಏನು ಐನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಲೀನೀಕರಣ ಪತ್ರ ತಯಾರಾಗಿ ಅದರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇವಾಗ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಥರ ವಿಲೀನೀಕರ ವಿಲೀನೀಕರಣದ ಪತ್ರ ಕೆಲವು ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಪಿ ಮೆನನ್ ಅವರು ತುಂಬ ದೇಶ ಎರಡು ವರ್ಷ ದೇಶನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಚಕ್ಕ ಚಕ್ಕ ಅಂತ ಉಳಿದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಲೀಕರಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವರು ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅವರ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬೋದು ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಅವರ ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಉಷಾ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಉಷಾ ರಾಜಾರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆ ಟೀಮ್ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ ಸೊ ಇ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಸೂರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟೆಮ್ ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಟುಗೆದರ್ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಂಜಾಬಿಗಳದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೈನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೈನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆಪನ್ಸ್ ವರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಪಾಕಿಸ್ ಭಾರತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹುಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜನರಲ್ಗಳು ಜನರಲ್ ಲೆವೆಲಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಭಾರತ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕರಿ
ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಕತೆ ಇದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಾಲ್ಟಿಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಬ್ರೌನ್ ಇ ವಾಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬದಲು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಅವರು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜರ ಸೈನ್ಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪೆರಿಶ್ಡ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅದಿಂದೇನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ಯ ಅದು ಒಪ್ಪಂದ ಆದಮೇಲೆ ಸೈನ್ಯ ಬಂದು ಹಿಡಿತು ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಇವರೇನು ಹೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಮಿ ಸೈನ್ಯನೂ ಇತ್ತು ದೇವರ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಕೋತ್ ಸೊ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಯಾವ ಸೈನಿಕರು ಯಾರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಆಗಿದವರು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೆಹರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಏನೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶ್ರೀನಗರಿಂದ ಬಂದಿಳಿದ್ರು ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀಪ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೂ ಜೀಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಜೀಪ್ಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ನಾವು ತರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಮೇನನ್ ಸೊ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜೀಪ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಜೀಪ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ಯ ಹೂವರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿ ಜನರಲ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂಥ ಮೇಧಾವಿ ಸೈನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಯು ಎನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಓಕೆ ತಟಸ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯುವರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ತಾ ಇರಲಾ ಇದಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಮುಂದೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆಪರೇಷನ್ ಜಿಬ್ರಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಗೇನ್ ಹೈರ್ ಹೈರ್ಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇವರು ಇವರ ಸೈನಿಕರು ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಾಗ ಟ್ರೈ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಬನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲೂ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಹೋರ್ ವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿ ಪೀರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದರು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ನಾವು ಒತ್ತೆ ಹಾಳುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಜೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಲೇಡಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಲೇಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಎಮ್ ಬಾಯ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಜೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬಜೆಟ್ ಇಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಲಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾವಿಶ್ ಲೈಫ್ ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಲಾ ಸಂಧಾನ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೀತು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸೊರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಷನಲ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಡಾಟರ್ ಬೆನಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೀನೇಜರ್ ಬಟ್ ದೇ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬಾಬೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೋ ಯೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಕ್ಲೂ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದರು ವೈ ಡೋಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರ ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್ ಹೀರೋ ಸೊ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಧಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆವಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಮಾಣಿಕ್ಷ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ದೇ ಮೇಡ್ ಎ ಮಂಕಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಎ ಮಂಕಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಐ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ರೂಮರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಏನೋ ಇಂಪೋಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ರೂಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹರ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದೆನ್ ಅವರು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹರ್ಡ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ನೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಮಿಸಸ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ನೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೋಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪೋಕ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ನಡೆದಾಗ ಸರಿ ನಾವೇನು ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಲೈನ್ ಅದನ್ನು ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎಲ್ ಓ ಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಮುನಾವರ್ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಯಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದೊಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರದೇಶನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಸಚ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಈಗ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ನ ಅವರು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಸೊ ದೇ ಕುಡ್ ವೆಂಚರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೆಕರ್ಸ್ ಮೌಂಟೇನಿಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು
He's from Belgaum. He was my NCC cadet. So, uh, 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 Stinger missile can fire up to 6,000 feet more. That means 20,000. So any operation will have to take place above that. And then first, air attack only, you can't just come and do a level flight and um, strafe the one. You have to do a diving attack. So diving attack and then you have to start from 24,000. We didn't have helicopters of that uh, capacity then. This is the third incident of the flying officer Nachiket, fighter pilot, in his MiG-27, he tried to do a dive attack while pulling up his engine failed and he ejected and he went, he was captured by Pakistanis, tortured like they do with all the captured soldiers of India and now of course he is a senior commander in Indigo, so he was saved through negotiations and all. Even the more incident on the they said let's withdraw the helicopters. Now there is no point uh, using when the operational capability is limited. Okay, Prime Minister Innundu Helidu Andre, LOC at any cost you should not cross. <coughs> now air power you can't use it tying, your, tying the hand behind and ask speedily. Uh, 400, 500 kilometers per the radius of turn itself will take you of the LOC. Then they have to revise their strategy from north south instead of east west. So uh, they got limited. Then we uh, army in uh, military parlance the FLOT in the Kirti, float forward line of own troops. So now our army troops are getting closer. So now there is a, there is no clear demarcation. Like in planes. Planes only, you know, number two people there. Please make sure that you fire, be forward of that. So, even the confusion only, uh, at first I had spent a lot of time thinking what to do. As to begin, what I have to do is that the Israeli pilots, sorry, engineers, they are doing some modification. And uh, there was a laser bomb kit. So, other than Mirage aeroplane, we have to go to the Mirage aeroplane. We have to GPS, but they were able to get some GPS receivers from open market and they fitted that GPS in Mirage aeroplanes. And there was an Israeli trained pilot, my course mate only, Satish Nambia. So, he managed to train other pilots. In a TACD, in a top gun, in the Kariti Vala, although India, we call it TACDE, the Jamnagar. So, we do all the bombing practice over the sea, over some range. So, other than our practice, not but they selected three or four targets because they were very limited. First target was Munto Dalo on theory, on the camp which supplied food, ammunition, water to all these terrorists who were occupying the peaks. So, when they decided we have to first hit this uh, camp, only then they will be starved of food, or water and ammunition. Uh, then they bombarded it, Muntadalo camp, killed almost 300 Pakistanis. And from there onwards, there was no communication in the air coming out of that camp. So then they, just, uh, they were sure that this camp is no more existing. Amelie, they had to uh, soften the Tiger Hill peaks. So, Adiku, you know, these laser guided bombs are very expensive. What uh, laser guided bombs we are using on Rafale, each bomb costing 20 crores. So, uh, we have enough ample of stock. And those days we have only had 14 bombs. Now, 14 bombs have to be used very judiciously to soften these peaks before our soldiers started going up. In mountaining warfare, it is 1 is to 9. If a soldier is not able to neutralize it, he will be able to Or if one is occupying the peak, he is capable of neutralizing 9 people. 
So other Akagi, first we had to neutralize those people who are sitting there. So we made another uh, attack on June 16th. So air operations took place up to uh, June uh, 16th and uh, July 4th of course the Tiger Hill was captured by our brave soldiers. Bharata Vaisene Avandu Dheya Vakke Enandre Nabhas Parsha Deeptam. This is Bhagavad Gita Avandu Shloka. Nabhas Parsha Deeptam Aneka Varnam Mantele. Bhagavad Gita Vishwar Mupavanna Varni Sodhu Idu Avandu Shloka. So, that is Bharata Vaisene Pratyakshavadu Bhala Kilavekshakke. That is our Madhu Prahara अगर आप पढ़ी ना हमारा विविध साथे भी करें तो आमेर होता रहते हैं प्रपंच के इसके लिए